CSS animation project 100 days 100 project ல இது வந்து 8th project simple animated toggle button எப்படி நம்ம create பண்ணிறது இப்போ இங்க பாருங்க இத click பண்ணா automatically toggle ஆயி background color எனக்கு இங்க change ஆயிருக்கு இத click பண்ணா automatically எனக்கு off ஆகுது on and off இந்த மாதிரி animated toggle button எப்படி create பண்றதுங்கறது step by step ஆய் பண்ணுமா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அதுல index.html ஒரு ஃபைல் ஒன்னு create பண்ணுங்க அதில் பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஸ்கெலிட்டன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் பக்கத்துலேயே சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபைல் நமக்கு இருக்கும் இது நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை நீங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் லிங்க் சிஎஸ்எஸ் அதுக்குள்ளே ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் இந்த டிசைனுக்காக ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு டியூ அதுக்கு நேம் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் இது ஏன் கொடுக்குறேன்னா இந்த செக் பாக்ஸ் எனக்கு சென்டரில் வர வைக்கிறதுக்காக அந்த டிசைனுக்காக கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் ஒரு இன்புட் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இன்புட் டைப் வந்து செக் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் ஐடி நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இதுக்கு செக்குன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் இதுக்கு ஒரு லேபிள் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் லேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் ஆட்ரிபியூட்டில் செக்குங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க எந்த காம்பனண்ட்டோட ஐடி நேமோ அந்த ஐடிக்கான ஃபாராக இருந்தால் ஃபார் நீங்கள் இங்கே செக் கொடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம செக் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த லேபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுங்க கிளிக் மீ நான் டெஸ்டிங்காக கொடுக்குறேன் கிளிக் மீ எதுக்காக இந்த ஃபார் போடுறோம்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபார்ம் எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபார்ம் எலமெண்ட்டுக்கு ஐடி நேம் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த ஐடி நேம் லேபிளுக்கு நீங்கள் ஃபார் ஆட்ரிபியூட்டில் கொடுக்கும்போது இங்கே பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணுறேன் இந்த லேபிள் நான் கிளிக் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செக் பாக்ஸ் எனக்கு செலக்ட் ஆகும் அதே கிளிக் பண்ணாவே எனக்கு செக் பாக்ஸ் வந்து அன்செக் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஃபார் ஆட்ரிபியூட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜூமை நீங்கள் பழையபடி ரீசெட் பண்ணிடுங்க நான் பாருங்கள் ஜீரோ பர்சன்ட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன் என்னோடய ஸ்டைல் ஷீட்டுக்கு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்ஜின் பேடிங் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணுங்கள் யூனிவர்சலாக எல்லாத்துக்குமே மார்ஜின் அண்ட் பேடிங்கை ரீசெட் பண்ணியாச்சு இந்த கண்டெய்னருக்கு ஹைட் அண்ட் வித் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மூலிமாவோ கிரிட் சிஸ்டம் மூலிமாவோ நம்ம சென்டரில் அந்த செக் பாக்ஸை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்காக இந்த கிளாஸை நான் செலக்ட் பண்ணி இதுக்கு வந்து வித் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போர்ட் ஹைட் இந்த ப்ரௌசர் ஹைட் ஃபுல்லாக வரட்டும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அது கொடுத்துக்கோங்க நான் இப்போதைக்கு பேக்ரவுண்ட் கலரில் ஆலிஸ் ப்ளூ அப்படின்ற இந்த ஒரு கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இதை டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸுன்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து சென்டர் அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் சென்டர் வந்துடும் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து சென்டர் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உங்களுக்கு சென்டரில் கரெக்டாக இந்த ஸ்பாட்டில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த செக் பாக்ஸை நான் எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கு நான் லேபிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த லேபிளை நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் டைம் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பிடிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் டைம் ஒன்று கொடுத்தாச்சு இந்த கிளாஸ் நேமை வச்சு இந்த பர்டிகுலர் லேபிளில் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வித் வந்து ஒரு இரநூறு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஹைட் வந்து இரநூறு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து இந்த டிசைனில் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியணுன்றதுக்காக நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் ரியல் டைமில் இவ்வளோ பெரிய டாகுள் பட்டன் நம்ம பண்ண மாட்டோம் சைஸை நீங்கள் சின்னது பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஹேஷ் சி ஒன் சி ஒன் சி ஒன் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு பார்டர் ரேடியஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்டர் ரேடியஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி டாகுள் ஷேப்போட பேக்ரவுண்ட் எனக்கு சூப்பராக வந்துருச்சு மவுஸ் மேலே போனால் கர்சர் வரணும் ஸோ அதுக்காக கர்சர் வந்து பாயிண்டர் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்தாச்சு இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு மேலே ஒரு ரவுண்டாக நமக்கு அந்த டாகுள் சுவிட்ச் வரணும் ஸோ அதுக்காக இந்த பட்டனோட தட் இஸ் இந்த லேபிளோட பிஃபோர் எலமெண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிஃபோர் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பொசிஷன் அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன்னா இதோட பேரண்ட் யார் இந்த பேக்ரவுண்ட் பட்டன் தான் ஸோ அதனால் வந்து பொசிஷன் அப்சல்யூட்டுங்கிறது இந்த
எனக்கு உக்காந்துருச்சு இப்போ இது எனக்கு என்னென்னா இந்த செக்பாக்ஸை நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இது கலர் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் அப்போ சிஎஸ்எஸ் செலக்டரில் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இன்புட்டுக்கு செக்டு ஆகும்போது தட் இஸ் யூசர் செக் பண்ணும்போது அது கூடவே இருக்கிற அந்த ஒரு லேபிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா பிடிஎன் லேபிள் அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலருக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்க இப்போ இந்த கோடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக செக்கில் இருக்கு அதனால பேக்ரவுண்ட் கலர் மாறிடுச்சு இது நீங்கள் அன்செக் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் மூவ் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலரை பக்காவாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஆனால் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த டாகுள் பட்டனை இந்த கார்னருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி இன்புட் செக்காக இருக்கும்போது என்னோட பட்டன் பிஃபோர் எலமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கிள் எனக்கு ரைட் சைடில் போகணும் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிரான்ஸ்லேட்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸில் ஒரு நூறு பிக்சல்ஸ் எனக்கு மூவ் ஆனால் போதுமானது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போயிடுச்சு இதை எடுக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துருச்சு ஸோ பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் கார்னருக்கு போயிடுச்சு இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆனால் இது வந்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு அனிமேஷன் இல்லை இதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ டிரான்சிஷனில் இந்த பிஃபோர் எலமெண்ட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நீங்கள் டைமிங் கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு டிரான்சிஷன் ஆகும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ அனிமேட்டட் டாகுள் பட்டன் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இது வேண்டாம்னா இதை நீங்கள் ஹைட் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இன்புட்டை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு கர்லி பிரக்கெட் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து டிஸ்பிளே நன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த செக் பாக்ஸ் எனக்கு மறைஞ்சிடுச்சு இப்போ செக் பாக்ஸ் நான் ஆன் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி கலர் ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு சரி இது நம்ம எப்படி நம்ம ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம செக் பண்ணலாம் எனக்கு என்னென்னா இந்த டாகுள் பட்டன் ஆன் ஆகும்போது எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் ஆஃப் பண்ணும்போது பழைய கலருக்கு எனக்கு வந்துடணும் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னா நான் இதுக்காக தனியாக இன்னொரு ஃபோல்டர் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ் சாரி ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலில் என்னோடய பாடியில் வந்து நான் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கிரிப்டில் எஸ்ஆர்சியில் ஜேஎஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்க ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸை நான் லிக் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் என் டாக்குமெண்ட் லோட் ஆகணும் எனக்கு இந்த ஒர்க் பண்ணால் போதும் ஸோ அதனால் டாம் கண்டென்ட் லோடிங் ஈவெண்ட் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்ட் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் இதில் பாருங்கள் டாம் கண்டென்ட் லோடிங் ஈவெண்ட்டில் ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இதில் இந்த செக் பாக்ஸ்க்கு நீங்கள் ஐடி நேம் வந்து செக்குன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம அந்த செக் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்காக ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் கான்ஸ்டன்ட் செக் பாக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அந்த ஐடி நேம் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் லிசனர் இந்த செக் பாக்ஸ்க்கு ஒரு ஈவெண்ட் லிசனர் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் செக் பாக்ஸ் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் இது எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு அனோனமஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டாகுள் பட்டன் ஆன் ஆகும்போது எனக்கு டார்க் கலரில் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகணும் அண்ட் தென் ஆஃப் ஆகும்போது எனக்கு பழையபடி இந்த ஆலிஸ் ப்ளூ எனக்கு வந்துடணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த கண்டெய்னரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்காக வந்து கான்ஸ்டன்ட் கண்டெய்னர்னு ஒரு வேரியபிள் போட்டுக்கிறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டர் கொரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த கண்டெய்னரை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது கிளாஸ் நேம் கண்டெய்னர் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கண்டெய்னரோட பேக்ரவுண்ட் நம்ம மாற்றணும் ஸோ அதுக்காக இஃப் இந்த செக் பாக்ஸ் தட் இஸ் திஸ் டாட் செக்குடாக இருந்தா அப்போ யூசர் வந்து அதை ஆன் பண்ணாங்கன்னா அந்த கண்டெய்னரோட ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டில் சாரி ஸ்டைல் டாட் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஈக்குவல் டு ஏதாவது ஒரு கலர் இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் ஹேஷ் ட்ரிபிள் த்ரீன்னு ஒரு டார்க் கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன
இதில் உங்களுக்கு எந்த ஷேடோ பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஷேடோவை அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்த்து ஷேடோ நல்லா இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த ஷேடோ காப்பி ஆகிடுச்சு அந்த லேபிளோட கிளாஸ் கீழே நான் பேஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் ஷேடோ எனக்கு நீட்டாக வந்துருச்சு நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அது நல்லா தெரியும் ஜூம் பண்ணி பார்த்திங்கனாலும் இன்னும் க்ளீனாக அந்த ஷேடோஸ் தெரியும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக பாருங்கள் இந்த செக் பாக்ஸை ந